அன்பார்ந்த தினபூமி நேயர்களுக்கு இந்த விகாரி வருஷம் சித்திரை மாதம் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு சில வரிகளில் பார்க்கலாம் ரிஷபம்னு சொல்லக்கூடிய காலை சின்னம் கொண்ட ராசி அன்பர்கள் இந்த சின்னம் வந்து எப்படின்னா இன்றைக்கி ராத்திரி படுத்துக்கிட்டு ஆகாசத்தில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி கிருத்திகை ரோகிணி மிருகசேஷம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ரெண்டு நாளும் மூணு நாளும் ஆகாசத்தை போய் பார்த்திங்கன்னா ஆகாசத்தில் உங்கள் தலைக்கு மேலே ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் வடக்கு பகுதியிலையோ தெற்கு பகுதியிலையோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு காளை மாதிரி இருக்கும் அடுத்து மூணு நாள் கழித்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மிதுனத்தினுடைய செம்பல் இருக்கும் அடுத்து நண்டனுடைய செம்பல் வரும் சிம்மனுடைய சிங்கம் மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு தான் இந்த ராசியினுடைய சிம்பல் அப்போ அதனுடைய தாக்கம் உங்களுக்கு இருக்குமான்னு பார்த்தா ரிஷபராசி ஆண்களுக்கு இருக்கும் ஒரு பாட்டு கூட எழுதிட்டாங்க அந்த மாதிரி இந்த ரிஷபராசி அன்பர்கள் இந்த சித்திர மாதத்தில் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு இளம் வயதுள்ளைய ஆண் பெண்களுக்கு இந்த மாதம் ஒரு சுமாராக இருக்கும் திருமணமான கணவன் மனைவி ஒருவே ஒருவர் புரிந்து கொண்டு குடும்பத்தை நடத்தக்கூடிய ஆண் பெண்களுக்கு எந்த ராசியாக இருந்தாலும் சரி ரிஷபராசியில் எந்த ராசியாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது எப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அது எந்த ராசிக்காரங்களாக இருந்தாலும் அது குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் தான் என் கூட கல்யாணம் ஆகி ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் வரைக்கும் எங்கள் வீட்டுக்காரர் நான் சொன்னதெல்லாம் கேட்டாருங்க இல்லைனா வீட்டுக்காரர் சொல்லுவார் நான் என் மனைவி நான் சொன்னதெல்லாம் கேட்டாங்க திட்டின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ தாங்க லேசாக கொஞ்சம் உரசல் ஆரம்பிச்சிருக்கு இது எதனாலங்க இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க ஜோசியர்கிட்ட கேட்கின்ற அவசியம் இல்லை நண்பர்கிட்ட கேட்பாங்க சொந்தக்காரர்கிட்ட கேட்பாங்க தெரிஞ்சவங்கிட்ட கேட்பாங்க நம்மக்கிட்ட நெருக்கமாக இருக்கவங்ககிட்ட சொல்லுவோம் அது என்ன காரணம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை மறைச்சி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்க செய்யும் போது தான் இல்லை செஞ்ச விஷயத்தை மறைச்சிட்டு அது நடக்காத செய்யாத மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை காண்டு வைக்கிறதுனால திருமணமாகி ஒரு ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் வரைக்கும் யாருக்குமே எந்த பிரச்சனையும் வரவே கூடாது அதனால தான் அந்த திருமணத்துக்கு போது இந்த லக்னம் ஏழாம் இடம் சுத்தமாக இருக்கணும் எட்டாம் இடம் சுத்தமாக இருக்கணும் இந்தந்த நட்சத்திரத்தில் இந்தந்த லக்னத்தில் கல்யாணம் பண்ணணும்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ராசியில் பொருத்தம் பார்க்கும்போது பத்து பொருத்தத்தில் மொத்தம் பன்னெண்டு பொருத்தம் பன்னெண்டு பொருத்தத்தில் ஒம்பது பொருத்தம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் இது ஏற்கனவே நான் பல மாசப்பாளரில் சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் விட்டுறாங்க ஆறு பொருத்தம் இருந்தால் கூட போகிறோம் ஆனால் அதில் முக்கியமான பொருத்தம் இருக்கும் தினம் கணம் வேதை யோனி ரஜ்ஜு இதெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் ரஜ்ஜில் ஆரோகணம் அவரோகணம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க சொல்கிறோம் அதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக கவனிக்கணும் இந்த திருமணமான தம்பதிகளுக்குள்ள நான் ஒரு சொல் ஒருவன்னு சொன்னேன் வெளியாட்களால் உங்களுக்கு சிக்கல் கொடுக்கும் உங்கள் கு கண்டிப்பாக உங்கள் குடும்பத்தினால் கணவனால் மனைவிக்கும் மனைவியினால் கணக்கும் உண்மையான முறையில் எந்த பிரச்சனைகளும் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை வெளியில் நீங்கள் ஏதோ யாருக்கிட்டையோ ஏதோ எப்போவோ சொன்னது உங்களுடைய குடும்பத்தில் அது சண்டை சச்சரவில் உருவாக்கும் இது நான் நிறைய இடத்துல அது நான் அனுபவப்பட்டிருக்கேன் பார்த்துருக்கேன் ஒருத்தர் சொல்லுவார் அவங்க வீட்டில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நடக்குது அந்த மாதிரி நடக்குது இப்படி பண்ணாங்க இதை அவர் கேட்டுட்டு அவர் போய் அங்கே சொல்லாமல் இருந்துட்டார்னா அதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இது அவர் போய் அங்கே போய் சொல்லிவிடுவார் சொல்லிட்டார்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவர் சொன்னவரை விட்டுருவாங்க இவர் கேட்டு வாங்கி சொன்னார் பார்த்திங்களா இவர்கிட்ட தான் பிரச்சனை வரும் இவரோ இவர்கிட்ட தான் பிரச்சனை வருவார் இவங்களும் இவங்ககிட்ட தான் பிரச்சனை வருவாங்க அந்த மாதிரி அந்த பிரச்சனைகள் உருவாகி அதன் மூலமாக சில சண்டை சச்சரவுகள் உருவாகக்கூடிய காலகட்டம் இந்த சித்திர மாதம் ரிஷபராசிக்கு சுக்கரன் வந்து மாதத்தில் ஆரம்பத்திலேயே பதினோராம் இடத்துக்கு வந்துடுது அப்போ ராசியாதிபதி அந்த இடத்துக்கு வரும்போது மற்ற வேலைகள் எல்லாம் நல்லா நடக்கும் இந்த கணவன் மனைவி உறவுக்குள்ளே தான் கொஞ்சம் சிக்கல் உருவாக்கும் அதனால் அதை கரெக்டாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் நான் எல்லா ராசிக்குமே சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறேன் உண்மையை சொல்லுங்க உண்மை மாதிரி பொய் சொல்லாதீங்க பொய் சொல்லுங்க ஆனால் தேவைப்பட்டதுக்கு மட்டும் சொல்லுங்க இப்போ நீங்கள் லேசாக வண்டியில் போகிறீங்க கீழே விழுந்துடுறீங்க லேசான காயம் தான் கண்ணு கூட தெரியறது இல்லை விழுந்துட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறத விட அதை சொல்லாமையே மறைக்கிறது நல்லது அதுக்கு பேர் பொய் இல்லை ஏன்னா அவங்க மனசு வருத்தப்படுவாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லாமல் இருக்கிறது நல்லது சொல்லிட்டிங்கன்னா குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்கள்ட சொல்லிட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து அஜி ஜோ விழுந்துட்டிங்களா என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு காமிங்க டாக்டர்கிட்ட போகலாம் அது போல அந்த பதட்டத்தையும் அந்த ஒரு 
ஒரு பயத்தையும் உருவாக்காமல் இருக்க இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு மறைக்கிறது நல்லது கீழே விழுந்து அடிபட்டு ரத்தம் சொட்ட சொட்ட எனக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லி நீங்கள் பாட்டு பார்க்குறீங்கன்னா அது வந்து தப்பு இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கணவன் மனைவி உறவுக்குள்ள சில நல்லதுகள்லாம் நடக்கும் அந்த அந்யோன்யத்தை கொண்டு வரக்கூடியது ஒரு இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு அதுவும் நடக்கும் அந்த சுக்கரன் பதினொன்றில் வரும்போது நல்லாயிருக்கும் இந்த சூரியன் பன்னெண்டில் இருந்து உங்களுடைய ஆறாம் இடத்தை பார்க்குறதுனால உடம்பில் சூட்டு கொப்பளங்கள்லாம் கொஞ்சம் வரும் அது யாராக இருந்தாலும் சரி விஷபராசிக்காரர்கள் அத்தனை பேரில் சில பேர்களுக்கு சனியுடைய தாக்கமும் செவ்வாய் பலமாக இருப்பவர்களும் சனி பலமாக இருக்கிறவர்களும் கேது பலமாக இருக்கக்கூடிய கிரகம் அமைப்பு பலமாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகக்காரர்களுக்கு சில சில இந்த சூட்டு சம்பந்தப்பட்ட வகையில் உடம்பில் சில கட்டிகள் உடம்பில் எரிச்சல் தன்மை இதெல்லாம் ஒரு வியாதி தன்மை வரும் அது எல்லாரா வயதுகாரர்களுக்கு ஒரு குழந்தையாக இருந்தாலுமே வரும் அதனால் கொஞ்சம் அதை தவிர்ப்பதற்கு குளிர்ச்சியாகவே நீங்கள் உடம்பு வந்து வச்சுக்கணும் சரி இது வந்து மரு உடல் ராசி அதாவது ஒரு ஜாதகம்னு எடுத்திங்கன்னா ராசினா அது உடலை குறிக்கக்கூடியது லக்னம்னா உயிரை குறிக்கக்கூடியது அதனால் லக்னத்துக்கு ஆறுலையும் ராசிக்கு ஆறுலையும் பார்க்கும்போது அந்த உடல் வியாதியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது ஜாதகத்தில் இருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது இந்த சூரியன் ஆறாம் இடத்தை பார்க்குது ஆறில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்க்கக்கூடாது ஆறாம் இடத்தை பார்க்குறது நம்ம அந்த ஆறுக்கு அதிபதி புதன் அந்த சுக்கரன் பதினொன்றில் வந்துடுது அது நல்லது தான் செய்யும் அப்போது குளிர்ச்சியான தன்மையை நீங்கள் கடைபிடித்தால் உடம்பில் எதுவும் இந்த சொரி சரங்கு இந்த மாதிரி சூட்டு கொப்பளங்கள் உடம்பில் தேவை இல்லாமல் எரிச்சல்கள் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நல்லபடியாக உங்கள் உடம்பை நீங்கள் கவனித்து வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக திருமணம் ஆகாத இருக்கக்கூடிய ரிஷபராசி நண்பர்களுக்கு திருமணத்துக்குண்டான தடையானது எல்லா காலத்திலையும் இருக்கும் திருமணத்துக்குண்டான கைகூடக்கூடிய காலமானது வருஷம் பூரா இருக்கும் இதிலெல்லாம் இந்த குரு பலனு கங்கண பலனு குரு பலனு குரு பலன் வந்து ரெண்டு அஞ்சு ஏழு ஒம்பதில் பதினொன்றில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக கல்யாணம் ஆகிடுச்சா என்ன அதெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா ரிஷபராசிக்கு குரு பலன்கிறது சுக்கரன் உங்களுடைய ராசி அதிபதி சுக்கரனுடைய பார்வையும் சுக்கரன் இருக்கிற இடத்த வச்சுருந்தான் குரு வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் வேலை செய்வார் அதுக்காக அவர் வேலை செய்யாமலாம் இருக்க மாட்டார் குரு கம்மியாக வேலை செய்வார் இப்போ உங்களுக்கு குரு அஷ்டமத்தில் இருக்குது அதுக்காக ரிஷபராசிக்காரங்களை கல்யாணம் ஆகலையான்னு போன மாதம் நானே நாலேஜ் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு வந்திருக்கேன் ரிஷபராசிக்கு திருமணம் கைகூடும் வருஷம் பூராமே கைகூடும் அது சுக்கரன் பலமாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகத்தில் கைகூடும் ஏழாம் இடத்துலையே சுக்கரன் இருந்தால் அது தோஷம் இந்த அதிபதி தோஷம்னு சொல்லக்கூடியது ரிஷப லக்னம் ரிஷப ராசியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு விருச்சிகத்தில் சுக்கரன் இருந்து அமையப்பட்டவர்களுக்கு அந்த சுக்கரனானது கொஞ்சம் பலமாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் பலம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் அவங்களுக்கெல்லாம் தடையே வராது ஆனால் ராசியிலேயே சுக்கரன் இருந்ததுன்னு வச்சுங்க கிருத்திகை ரோகிணி மிருகேஷ் நட்சத்திரம்னா இப்போ சந்திரன் அந்த வீட்டில் இருக்கு சந்திரன் உச்சம் சந்திரன் சுக்கரனை பார்க்குறது இந்த ரிஷபராசிக்கு அப்போது அந்தந்த வீட்டுக்கு அந்தந்த காரண க காரியங்களுக்கு அதிபதியான கிரகங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்தால் அது அதிபதி தோஷம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிக்குள்ளாம் கிடையவே கிடையாது ரிஷபராசிக்கு இந்த மாதத்தில் பதினொன்றில் வந்துடுறது மீனத்துக்கு வந்துடுது மீனத்தில் சுக்கரன் உச்சம் அப்போது பெண்களுக்கு ரிஷபராசி பெண்களுக்கு எந்தவித கட்டங்களும் வருவதற்கு சரியான முறையிலே காரணங்கள் இல்லை அதுக்கு மேலே ஏதாவது கட்டம் இருக்குன்னா அது உங்களுடைய சொந்த ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய லக்னம் லக்னாதிபதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நாங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த மாத பலனானது ராசி ரிஷபராசினா அது லக்னத்துக்கும் பொருந்தும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா அந்த லக்னத்தையும் அது கடந்து வரப்போகுது பன்னெண்டில் சூரியன் சூரியனை வச்சு பலன் சொல்கிறோம் ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்க சந்திரன் மாறுது அதை வச்சும் பலன் சொல்கிறோம் புதன் உங்களுடைய ராசிக்கு வரும்போதும் ரெண்டாம் இடத்துக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய புதன் உங்கள் ராசிக்கு வரும்போது நல்லது பண்ணுவார் நான் சொல்ல போனால் புதன் வந்து கெட்ட இடத்துல இருக்கும்போது மிக மிக நல்ல பலனை கொடுப்பார் ஏன்னா உங்களுக்கு ரெண்டுக்கு அதிபதி ராசிக்கு ரெண்டுக்கு அதிபதி லக்கணத்துக்கு ரெண்டுக்கு அதிபதி அதனால் இந்த ராசி லக்கணங்கிறது உடல் உயிர் இது ரெண்டுக்கும் சம்மந்தப்பட்டது அதனால் ஆறாம் இடத்தை சூரியன் பார்ப்பதாலும் குரு பலன் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம் அந்த குரு பலன் ஏன் கம்மியாக இருக்குது உங்களுடைய ரெண்டாம் இடத்தை குரு பார்க்குறதுனால செலவுகளை அதிகமாக கொண்டு வந்து கொடுக்கும் இது மிடில் 
ஏஜில் இருக்கக்கூடியவங்க மிடில் பொருளாதாரத்தில் நடு இந்த நடுத்தர வர்க்கம்னு சொல்லக்கூடிய வகையில் இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக தான் பார்த்து செலவு பண்ணுவோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மெயின் பிரச்சனையே இந்த அஷ்டம சனியும் அஷ்டம குருவும் அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அஷ்டம குருவும் உங்களுக்கு செலவுகளை கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு செலவுகள் பண்ணும் வைக்கும் பண்ண வைக்கும் அதனால் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் பணம் கொடுத்து திருமணம் பண்ணித்தான் அந்த மேட்ரிமனியல் மூலமாக பணம் கட்டித்தான் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா தாராளமாக பாருங்கள் அது கைகூடும் திருமணத்தை எதிர்பார்த்து காத்து இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்ல வாய்ப்புகள்லாம் இந்த மாதத்தில் உறவு ஏற்கனவே எப்போலாம் முயற்சி பண்ணிங்களோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கைகூடும் உங்களுக்கு தேவையான உங்களுடைய கண்ணுக்கு பிடித்த உங்களுடைய மனதுக்கு பிடித்த ஆணோ பெண்ணோ வரன் உங்கள் கை கூடி வரக்கூடிய மாதமாகவே இதை வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அதை நினச்சி நீங்கள் இந்த மாதம் பூரா தூக்கம் இல்லாமல் தவிப்பீங்க இது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி ரிஷபராசிக்கு காதலுங்கிறது ஒரு அதிகபட்சமான ஒரு செயல்பாடு உள்ள ராசி ரொம்ப நேர்த்தி எதிர்பார்க்கக்கூடியது அழகை எதிர்பார்க்கக்கூடியது ஒரு சாரார் இன்னொரு சாரார் மூலமாக பணம் காசு அதிகமாக இருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லாதவங்களாக இருந்தாலும் சரி வேறு ஒரு விஷயத்தை வசதி வாய்ப்புகளை எதிர்பார்த்து அந்த காதலை செய்யக்கூடியவர்கள் இவர்களெல்லாம் அந்த ராசியில் அதிகமாக இருப்பாங்க அவங்களாம் என்ன பண்ணால் காதலை பற்றிலாம் எங்கிட்ட நீங்கள் கமாண்டு போடக்கூடாது கேட்கவும் கூடாது காதல் கை கூடணுன்னா அதுக்குன்னு சில விதிமுறைகள் இருக்கணும் சுக்கரன் குரு நேர்பார்வையாக இருக்கணும் இல்லை சுக்கரன் குரு சேர்க்கையாக இருக்கணும் இல்லை மீனராசி இல்லை சுக்கரன் இருந்து உங்களுடைய ரிஷப ராசிக்கு உங்களுடைய சொந்த ஜாதகத்தில் மீனத்தில் இப்போ இருக்கிற மாதிரி சுக்கரன் உங்களுக்கு உச்சத்தில் இருந்தால் அதுக்கு நேராக ஏழாம் இடத்துல கன்னியில் குரு இருந்தால் நீங்கள் இன்னும் கஷ்டமே பட வேண்டாம் நீங்கள் யாரை விரும்புகிறீங்களோ அதை ஆணாக இருக்கோ பெண்ணை எதிர்பாலின் தவிர உங்களை தேடி வந்து உங்கள்கிட்ட அந்த என்ன சொல்கிறது ப்ரொப்போஷன் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுவாங்க அதை நீங்கள் ஒரு பக்கமாக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அதுக்காகவே அதை மட்டுமே லைஃப்ன்னு நினச்சி செய்யாதீங்கன்னு நான் உங்களுக்கு வலியுறுத்தேன் யாரும் யாரையும் பார்த்து வலுக்கட்டாயமாக அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து கொண்டு போகக்கூடாது ஏன்னா உங்களுக்குன்னு கடவுள் படைச்சு அனுப்ப பூமியில் அனுப்பக்கூடியவர்களுக்கு அதை யாராலையும் மாற்றுறதுக்கு சக்தி கிடையாது அது எந்த ஜோசிக்காரும் மாற்ற முடியாது அப்பா அம்மாவாலும் மாற்ற முடியாது ஆனால் நீங்களாக விரும்பி வரு ஒரு வழியை போய் அதெல்லாம் செய்யும் பொழுது அதனுடைய கஷ்டங்கள்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக அனுபவிச்சே தீரணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது அது குரு சனி அஞ்சில் செயற்கை இப்போ நல்லா கேட்டுங்க குருவும் சனியும் செயற்கையாக அதிசாரத்தில் தனுசு ராசியில் இருக்குது அது எந்த ராசிக்காரங்களாக இருந்தாலும் அந்த ராசிக்கு இருக்கக்கூடியது இப்போ எட்டில் இருக்குது எட்டில் இருக்குன்னாக்கா பிரம்மகத்தி தோஷம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஏன்னா சனி எட்டில் இருக்குது பிரம்மகத்தி தோஷம் குரு சனி சேர்ந்தால் உண்டு ஆனால் அது யாருனால தடைபடுனா கேதுனால அது வந்து பரிகாரமாக ஆயிடுது நீங்கள் அன்னன்னைக்கு செய்யக்கூடிய விஷயங்களில் அந்த பிரம்மகத்தி தோஷம் போயிடுது அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா போய் அம்பாள் கோவிலில் பெண் தெய்வம் இருக்கக்கூடிய ஆலயத்தில் காளியம்மன் மாரியம்மன் பெரியாண்டிச்சி அங்காள பரமேஸ்வரி அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த திரிசூலத்துக்கு ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை குத்தி அதை கையில் பிடிச்சி அதுக்கிட்ட நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்படைச்சிட்டு வாங்க சொல்லுங்கள் எனக்கு இது எது வேணும்னு சொல்லி வேண்டுதல் வச்சிங்கன்னா பிரார்த்தனை வச்சிங்கன்னா குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தீரும் காதலிப்பவர்கள் அந்த காதல் கைகூடும் பெண்களால் ஈர்க்கப்படுவர்களும் ஆண்களால் ஈர்க்கப்படுவர்களுக்கும் அந்த ஈர்ப்பு சக்தியானது கிடைக்கும் அதனால் ரிஷபராசி வேலை எதிர்பார்த்தக்கூடிய இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வேலை இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் இருக்கும் வரக்கூடிய மாதங்களில் அது எந்த மாதம் உங்களுக்கு கை கூடும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக பின்னால் தெரிவிக்கப்படும் இந்த மாதம் வந்து அதுக்குண்டான நேரம் ரொம்ப கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஏற்கனவே வேலையில் இருக்கிறவங்களுக்கே சிக்கல் வரும் அதனால் இன்ட்ரியூவெலாம் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நல்லபடியாக நீங்கள் முழு முயற்சியோட முயற்சி பலனை கொடுக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு முயற்சி ஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய கடகராசி பாதியைத்தான் உங்களுக்கு நிறைவேற்றி கொடுக்கும் ஒரு தடவைக்கு மூணு தடவை நீங்கள் போகணும் அப்போ மூணாவது தடவை உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரிஷபராசியில் இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் அரசாங்க உத்தியோகத்துக்கு பரீட்சை எழுதுறீங்க அப்படின்னா அந்த பரீட்சையில் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு தடவை எழுதியிருந்தீங்கன்னா இந்த தடவை நீங்கள் அது பாஸ் ஆகிடுவீங்க இல்லை இப்போ தான் எழுதுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ரொம்ப முயற்சியோடு அதுக்கு உடல் வருத்தம் பாரார் கண் துரிஞ்சார் மெய் வருத்தம் பாரார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களை தயார்படுத்திங்க அப்படின்னு அங்கே போனீங்கன்னா எல்லாம் மறந்து போச்சு
ரொம்ப சிரமப்பட்டு நீங்கள் இந்த படிப்பில் கவனத்தை செலுத்தி பரீட்சை எழுதக்கூடியவர்கள்லாம் எழுதணும் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கும் இதே தான் படிப்பில் கவனத்தை செலுத்துங்க குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதத்தில் அதுக்கெல்லாம் எந்த தடங்களும் கிடையாது திருமணமாகி அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷமாக இல்லை அப்படின்னு எதிர்பார்த்துருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதம் கொஞ்சம் அதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது ஏன்னா சனியும் ரெண்டாம் இடத்தை பார்க்குது குருவும் ரெண்டாம் இடத்தை பார்க்குது அது இல்லாத உங்களுடைய புதன் வரக்கூடிய இனம் பெண் குழந்தைகள் உருவாவதற்கு சரியான ஒரு மாதமாக இந்த மாதத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் திருமணமாகி குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு ஏழு வருஷத்துக்கு மேலே போச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதுக்கு உண்டான முயற்சியை நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்தாகணும் ஜாதகம் பாருங்கள் டாக்டர் பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள் இதை நான் ஒரு ஒரு மாதமும் ஏன் வலியுறுத்துகிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ராசிக்கும் வலியுறுத்தினேன் அப்படின்னா அசால்ட்டாக விட்டுட்டு எந்த ஜோசியரை போய் பார்த்தீங்கனாலும் அவர் வந்து என்ன சொல்லுவார் இருக்குன்னு தான் சொல்லுவார் இல்லைன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க ஏன்னா அவர்கள்லாம் வாக்கு மூலமாக ஜோசியை சொல்ல கிடையாது வாக்கியை பஞ்சாங்கன்னு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் எழுதியிருந்தீங்கன்னா அது வாக்கு மூலமாக வர்றது கணித பஞ்சாங்கன்னா கணக்கு போட்டு வர்றது இது ரெண்டு பிரகாரம் சொன்னாக்கா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறத விட இருக்குன்னு சொன்னாலாவது அது ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்கும் ஒருத்தரை வந்து ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இல்லைன்னு சொன்னால் அது மனசு சங்கடமாக இருக்கும் மெனக்கெட்டு நீங்கள் காசு கொடுத்து ஜாதகத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இல்லை ஜா குழந்த பாக்கியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு மனசு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக மறைச்சி இன்னொரு ஒரு வருஷத்தில் இருக்குங்க ரெண்டு வருஷத்து இது வந்து நான் சொல்கிறது ஏழு வருஷம் கல்யாணம் ஆகி ஏழு வருஷத்துக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு ஏழு வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் உண்மையை சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்டு அதுக்கு உண்டான நீங்கள் செய்யணும் அது மருத்துவம் மூலமாகவே தான் இப்போது டாக்டர்கிட்ட போகிறாங்க டாக்டர் வந்து இல்லைங்க டெஸ்ட் பண்ணி தான் தீரணுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் இந்த மருத்துவம் மூலமாக நீங்கள் மருந்தெல்லாம் எடுத்துக்கணுன்னா கண்டிப்பாக எடுத்து தான் தீரணும் ஒரு ஜோசிகாரை பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்யுங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக செய்யுங்க இதில் ஜோசிகாரம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வேண்டாதவங்களாகிடுறாங்க ஒரு கோவிலில் போய் சொன்னால் அதுக்குண்டான விஷயத்தை சொன்னால் அவங்க வேண்டாதவங்களாகிடுறாங்க ஆனால் டாக்டர் வேண்டாதவ இல்லை எத்தனை டாக்டர் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி எத்தனை டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு சக்ஸஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் நடக்கிறதுக்கெல்லாம் சான்ஸ் இல்லை அவன் கடவுள் இறைவன் அவனுடைய அருள் இருந்தால் தானாகவே பிறந்துருது ஜாதகத்தில் இருந்தால் இல்லைன்னா இவர்கள் மூலமாக உங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் அதனால் எனக்கு குழந்தை பாக்கியம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கக்கூடியவர்களுக்கு இந்த செய்தி பன்னெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப சிவியராக நீங்கள் இதுக்குண்டான முயற்சிகள் எடுங்க தொழில் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக தான் தொழில் செய்யணும் நல்ல நாள் நல்ல வாரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதெல்லாம் சில நாட்கள் உங்களுக்கு வருது இந்த மாதத்தில் நீங்கள் எந்த ஒரு சனிக்கிழமையும் வெள்ளிக்கிழமையும் சனிக்கிழமையும் உங்களுக்கு உகந்த நாளாகவே வச்சிங்க எல்லா விஷயத்துக்கும் சரி சனிக்கிழமைனா அரசாங்க லீவு எல்லாமே சில இடங்களில் லீவ் விட்டுறாங்க ரைட்டு வெள்ளிக்கிழமைனா சில இடங்களில் லீவ் விட்டுறாங்க அதுவும் ரைட்டு ஆனால் உங்களுக்கு உகந்த நாட்கள் வெள்ளி சனின்னு வச்சிங்க சந்திராட்டமுங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேலை செய்யாது ஏன்னா சந்திரன் உச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ராசியில் பிறந்தவங்க அதனால் நீங்கள் பிறந்த அந்த சந்திரனும் அங்கேயும் இருக்குது அட்டமத்தில் இருந்தால் அப்போ தினசி ராசியில் சந்திரன் இருக்கும்போது கஜகேசிரி யோகமெல்லாம் வரும் இல்லைனா சனியோட சந்திரன் சேரும்போது சனிக்குத்தான் வலு சந்திரனுக்கு வலு இல்லை அதனால் சந்திராட்டமுங்கிறது உங்களுக்கு பெரிய அளவுலலாம் வேலை செய்யாது தைரியமாக சந்திராட்டமத்தில் ரொம்ப அதீதமாக பெரிய பலன் வேண்டி இதை செஞ்சால் இவ்வளோ நம்ம கிடைக்குங்கிற ஒரு அதீதமான ஒரு பெரிய ஒரு முயற்சி நாளெல்லாம் நீங்கள் இந்த சந்திராட்டமத்தில் எதுவும் செய்யாது தொழில் சார்ந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் தொழிலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு கொஞ்சம் சில சிரமங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லைன்னா அதனுடைய லாபமெல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் லாபத்தை ஈட்டக்கூடியவர்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் இருக்கும் புதியதாக தொழில் ஆரம்பிக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிறது நல்லது இந்த குரு அதிசாரத்துலேருந்து திரும்ப ரிவர்ஸில் போய் திரும்ப விருச்சிகத்துக்கு வரும்பொழுது தான் உங்களுக்கு அதனுடைய சார்பானது நடக்கும் சரி குருனால் பெரிய பலன் இல்லைங்களா அப்புறம் என்னத்துக்கு அதுக்காக வெயிட் பண்ணணும்னு கேட்காதீங்க ஏன்னா குருவருள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக திருவருளாகவே இருக்கும் இதில் இன்னொரு விசேஷம் என்னென்னா ரிஷபராசிக்கு குரு தனித்து விருச்சிக ராசியில் இருக்கிறத விட குரு அஷ்டமத்தில் உங்களுக்கு எட்டாம் இடத்துல இருக்கும்போது உங்களுக்கு பணம் காசில் கொஞ்சம் சிரமங்கள் இருந்ததெல்லாம் கொஞ்சம் குறையும் நிறைய கடன் வாங்கியாவது நீங்கள் செலவு பண்ணுவீங்க
நீங்கள் அனுபவிக்கலாம் அடுத்த மாதம் உங்களுடைய பலனை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் வேணும் சுபம் வாழ்க வளர்கள் தொடர்ந்து இது போல வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்